哥，这个时候怎么来了？来看看你。哥，弟弟想问件事情。确定你喜欢水姑娘之后，哥，你是怎么做的？既然你明白了自己的心意，那肯定就要有所行动了。哎，就比如啊，送他个礼物啊，然后……不是你们这些干什么？你不会是还不打算放过哲之吧？我，弟弟，你听我说。这其一呢，你都不确定自己喜不喜欢哲之；这其二呢，你也无法确定哲之他到底喜不喜欢你。那根本都是两个世界的人，那为什么硬往一起凑，是吧？不是哥，就算我们是两个世界的人，可是我们可以创造同一个世界啊。弟弟，你放心吧，你就听我的。你现在呢，赶紧去睡一觉。就当梦一场啊！我我给你借本书啊，你随便。睡一觉，手工课水哥，哟，今日怎么起得这么早？不是起得早，是我一夜未睡。一夜未睡？嗯。失眠了？嗯，差不多吧。哟，如此用功，你应该早点叫醒我的。我见你眼底发青，就想你应该是没睡好，所以啊，没忍心叫你。大少爷其实不必如此，辅佐您学习其实是我分内之事。毕竟你我之间有云泥之别，以后不用那么关心我的私事。这些都是今日要看的。这些啊是刚才已经看过的，本来差一本，现在也看完了。看完了？你的本事我还不了解。这么些书给你十天半个月，你恐怕也只能摸一遍吧。这些都是我已经熟读的，你如果不信的话，可以考考我。爱之不以道，是所以害之也。那意思是什么呢？意思呢，就是用正确的方式去爱一个人，否则呢，爱就会变成一种伤害。老何不早杀，于众会良田。他的意思呢，就是说做事情一定要斩草除根。夫听者是之侯也，记者是之基也，听闻记师而能久安者贤也。故知者，觉之断也；疑者，视之害也。他的意思呢，就是说做事情切莫优柔寡断，否则呢就会错失良机。绝对是受刺激了。难道还是怪我？莫不是他昨天全听懂了，却又故意装不懂？如此刻苦。只是为了让我刮目相看。糟了，这下可怎么办啊？没想到昨天晚上陪水哥看了萤火虫，居然让我如此的亢奋。哼，你这是什么表情？水姑娘，大少爷，水姑娘，早晨有人托我把这个交给你。这什么呀？不是说了我的私事与你无关吗？你好好背书。这些我都背完了，那看新的嘛，我要检查的。姐，姐，嗯，怎么了？不会又是江白玉惹你心乱如麻了吧？江白玉，他挺麻烦的。不过，今天是因为沈大侠，嗯，他昨天就像这样抓着我的手跟我说
，说要和我共度余生。啊！他和我聊未来了，偷偷在为我们以后做打算了。那，那，你答应他了？我没有。啊！我才和他在一起多久啊？而且哥哥的事情还没有下落，我怎么敢去想以后呢？那你就是拒绝了？也没有。他说：“让我再想想吧。”不过，今天早上他就给我送来了这个。这是什么？姐，他送你个棒槌干什么？嗯、你看，哇，真是个好东西。静候佳音。我现在想起昨天发生的一切，就感觉像是命中注定，气氛太过于美好了。我就像踩在云端上一样，我感觉我像在梦里，反而让我不敢做决定。但是如今收到了这礼物，就让我相信昨天发生的一切不是梦。你说我是不是该答应他？嗯，姐，我知道你喜欢他，但是。你了解他吗？如果你们要一起生活的话，他家有几口人，手里几亩地，可有马匹和府邸。他常年做大侠，经常撒钱，年收几两银子。他跟你交代过吗？你都清楚吗？我和他在一起，原本就不是为了这些身外之物。好，就算你是金钱如粪土，那你就真的不在意他的样子吗？万一……他长得还没有江白玉帅呢，你连他的脸都没见过，怎么可以与他定下这种约定？他以面具示人，本就应该有他自己的难言之隐，我又怎么好去戳他的痛处，随便去问呢？我知道了，这就叫做情人眼里出面具，不对，是，嗯，面具底下出西施。哎，也不对。哎呀，算了算了。这些男男女女情情爱爱的，还没有排酒好玩呢。那，哇哇！好，原本啊，哥还担心你会再难过一阵子，没想到你这么快就振作起来了，哥。要不要比较一番？好啊，不过事先说好，赛场无兄弟，我可不会让着你。好，哥，我现在终于看清楚了，也想明白了，我不再迷茫了。孺子可教，孺子可教。我决定去告白。什么？这么突然、啊？哥，你刚刚跟我说的那一番话，我都醍醐灌顶。刚刚的较量我也懂了，我并不比哥哥差，我配得上这只姑娘。弟弟，你怎么能这么想呢？你一直都比哥哥优秀，哥只是觉得你跟这只姑娘确实是不般配。这爱不能代价而沽啊，怎么能说值或不值得？可你们终究是相差太大。我知道，哥哥觉得我和这只姑娘。处处相悖，也处处不合适。可是对我来说，我和这只姑娘就像这弓和箭，虽然大不相同，但却是天造地设的一对。哎，算了，辩论哥向来没赢过你。不过你也别怪哥没劝你。以我对哲之的了解，你这样兴冲冲的去跟他表白，十有八九他会拒绝你。这些我都知道。行，那就算他答应了，以他的一贯风流。他怎么会因为你这一棵小树苗就放弃一片大森林呢？到时候说不定就把你甩了。到时候你可别哭啊！这路虽迷，不行不至；事虽小，不做不成。哥哥也常跟我说过，凡事出手早，方才有胜算。假如就算你们成功了，那你爹知道了怎么办？现在折枝姑娘还没有回应呢，我爹知道也是后面的事儿了。你不是一贯喜欢做计划吗？是早打算了，哥。其实，爹，你去
确定你要送这个？嗯，对啊。可是你，你这玩意儿的含义，我觉得哲之他应该不懂。说的确实有道理，这样他就明白了。说实话，我觉得你原来还有两成的把握，但如果你要送这个的话，可能一成把握都没有了。可，这，这当真不合适吗？这样，弟弟，我问你。你对哲之是真心的吧？当然。那你听我的，追女孩子啊，不能太着急。追女孩子太着急的话，会把女孩子吓跑的。我明白了，哥的意思是，说这个向启轩还不够精致，我需要再打磨一下。嗯，行了，哥，你放心吧，反倒是你。你和水姑娘最近是不是出了什么问题啊？哎，恋爱中的女孩就是这个样子的，就是不讲道理。可是水姑娘这么通情达理，哥哥是不是缺少和她的沟通啊？哎，行了，弟弟，你就别管我了。那那那没事，我先走了。嗯，不行。我必须得帮我哥一次。嗯，弟弟，你到不来这儿干什么呀？哦，我知道了，你是不是想给哲哲姐另外一个惊喜啊？行啊，弟弟，你现在开窍了。我看这地儿不错，约会圣地，是吧？哥，这惊喜啊，不是给哲哲姑娘准备的，是给你准备的。为我？嗯。沟通要及时，一定要把握住机会。水姑娘，你们好好聊。先走了。哎，不是弟弟，我怎么连弟弟都搬出来了？行，先和我保持三尺的距离吧。这，这不就三十距离吗？那行，有些话呢，我必须要和你说清楚。那个，我已经知道了。你知道什么了？就是知道，就知道你喜欢我。我，我想和你说。我都已经那么努力的在和你划清界限了，不知道为什么你这么的迟钝，居然完全没有发现。我只是希望你不要再白费心思了，你我绝无可能。我心里已经有别的喜欢的人了，正因为我心有所属，所以我希望你不要对我抱有期待啊。还有，不要因为我说的这些话，你就太过于难过。你其实人还是不错的，知道了吗？好了，我话说完了，你先回去吧。哎，鼠哥。好了，你先好好想想。不是。啊。哎。叔哥，你没事吧？啊，我就是想告诉你，后面有个树杈，你你先起来。哎，慢点慢点。哎呦，还能动吗？水哥，你误会我了，我就是把你当朋友。啊，你刚说什么？我说你误会我了，我就把你当朋友。真的假的？你想一想，你每天对我非打即骂。那华灯房那么多温柔的姑娘，我干嘛不找？我干嘛喜欢你？哎，说的有道理，是吧？真的？真的，赶快回府吧，抹点药。啊！哎呦哎呦，不行不行不行，啊，做不了做不了。啊，那我背你。来吧。这。
水哥，方才你说你有喜欢的人吗？那人是谁啊？我干嘛要告诉你？我我帮你参谋参谋。那你要想听，我也可以说一说。他是一个侠士，也是我一个人的专属英雄。他会对我投其所好，还会处处给我惊喜。反正呢，就是特别特别的。公子，你看一下嘛，崇安奇侠沈经理同款的周边，限量出售，过时不候。看一下。怎怎么了，水哥？没，看一下没没事儿。哦，呃，回复吧，我们。嗯，好。通通都五十文。崇安奇侠沈经理。师哥，我帮你找一下跌打药。别动！呃，不是，我自己来就。别动！别动！刚才在街上，情绪不是很高啊，怎么了？没什么。哎，就是觉得那个地摊上不是我卖千里镜的吗？就就觉得还挺眼熟。难道也有人送你沈经理？不是，不是，怎么会有人送我那种东西？嗯，就是觉得那个千里镜怎么哪哪都有，哪哪都能看见。哎，这种小玩意儿啊，虽然外表差不多，但其实里面是大不相同。就像我一样，虽然外表上有一些帅气，但其实也是心怀锦绣。水哥，你不能以貌取人，更不能以貌取物，知道了吧？锦绣，哪呢？我怎么没看见？这么晚，锦绣。<笑>好啦，今天辛苦一天了，回去休息，谢谢您。江白玉，嗯，手法不错、哦折枝姑娘，哎，你们先去忙吧。听闻折枝姑娘崇安舞会夺魁，特意过来祝贺一下。喏，特意过来给你送个富贵竹。你喜欢吗？很奇特的礼物啊，喜欢就好。哦，对了，前些日子我差人，尹公子的包房在哪儿啊？在二楼。好的。这是姑娘，我前些日子差人过来送猛虎下山图，你有收到吗？我收到了，都挂起来了。你挂起来了，太好了，我觉得那个猛虎特别像你。啊，所以你喜欢吗？喜欢喜欢，嗯，你是不是还送了一个一帆风顺船，还有一个招财进宝树？对，哦，都收到了。太好了。哎，小少爷，你太可爱了。你看其他人都送的花呀、啊、首饰什么的，你的礼物特别有分寸。这样，你等一下啊。哎，小五过来。啊。你带小少爷去二楼开个大包。是。小少爷，我今儿有点忙，你自己玩啊。哎，那小粉是谁啊？你怎么不动啊？折枝姑娘。啊。既然我送给你的东西你都喜欢，那是最好的。我。明日再来跟你说话。好，好，好，那我先去忙了。
，折纸姑娘，你忘了你的富贵竹了。江公子，这边请。老夫人，您找我有事儿。齐丫头，既然你跟灵儿的事情已经定下来了，我觉得也该让你们的阁主早一些知道才是。你看。这是我给你们准备的聘礼，你放心，这次的礼物啊，绝不会比上次给水丫头准备的差，不会让你受委屈的。我准备这两天就派人送到琅琊阁去。不行，老夫人。怎么了？老夫人，这会不会太着急了些？毕竟。我还在辅佐期间，只怕阁主不高兴。这有什么呀？无暇和玉儿不是也在辅佐期吗？这有一就有二。可是大少爷和小少爷是不一样的。这都是订婚，怎么就不一样了呢？小少爷更专注于学业考核。如果不是因为我爹，我本来不想把这件事情告诉您和老爷的。况且小少爷说过，要先立业成功，再考虑儿女情长。我也不想让小少爷为难。难为你呀、啊，这么替他着想。毕竟学业考核在即，如果因为我的事儿耽误了小少爷，那我更是会自责。说的有道理呀、啊，那阿成啊。这些礼品，就先不着急送了吧。是，多谢老夫人体谅。不过，还是应该知会海棠一声的。我已经派人把信送到琅琊阁的分部了，这两天就会送到琅琊阁。嗯、真是个好孩子。无暇，哎，老夫人已经把信送到崇安分部了。啊，送信的人是七师姐，平日里你和七师姐最熟了，你能不能让她把这封信晚两天再送？这事儿倒是不难，可过了两天之后怎么办？两天之后我爹就会退婚，到时候我就能和小少爷分手了。那好，我帮你写。好，来。无暇，哎，这千里镜好别致。啊。哎，这玩意儿怎么在这儿啊？你怎么起来了？你刚才说什么？哦，没事没事。无暇，哎，你好幸福啊！大少爷，你真是有心了。幸福。大少爷，上次你去小少爷那儿借了本书，嗯，在这儿呢。这本书里面就有《千里镜》的做法。大少爷，是想给无暇一个惊喜。对，这是我做的，我给忘了。但但但，你别误会啊，这个是我给玄夫人做的，可不只有水哥一个人。是吗？那。我们怎么没有啊？你们那还没做好呢，过几日就是关心节了，我就提前先给水哥一个。哦，关心节，崇安还有关心节？哎，你们来崇安没几日，所以啊，不知道我们崇安也有关心的传统。我也经常夜观星象呢。好，那我就不打扰你们关心了。大少爷，我提醒你一下。
，牛郎和织女呢就在天河两侧，到时候可千万别看错了。巫侠，新的事情就交给你了。嗯，放心。江白玉，你这个坐的怎么这么奇怪？看东西怎么变形啊？跟我走。啊？干什么？干什么？去哪儿这是？跟我来。你看。看什么？用这个看。看到了吗？没有啊。像哎。你再看啊，你看现在像不像一个荷包蛋？像，还像散开的。你再看，像不像？像不像一个苹果？像，特别像。好玩吧现在是油条、荷包蛋、苹果都齐了，早三三呀！以后你看到月亮，就不会那么害怕了吧？你既然这么用心，谢谢你啊！我就是射手座的，没别的意思。师哥，你可千万不要看，这个呢，就是一个非常非常简单的关心节礼物。你看那个，你看，你看，你看，那边那个。江白玉都说清楚了，他只拿我当兄弟，你不要乱想。你是不是傻？他都做到这一步了，你还信他只拿你当兄弟啊？就就是个礼物而已，不用想那么多吧。我有必要让你看看真正的兄弟是什么样子的。小四，过来。哎，宝哥，怎么了，宝哥？过几日就是我生辰了，你要送什么礼物给我？你你怎么了？我生辰，谁生辰？我生辰我。我祝你生辰快乐。你要送什么礼物给我？我送你祝福。看到没？这才叫真正的兄弟。下去吧，谢谢你的祝福哈。不用谢。嗯。江白玉那样的叫做暗恋，他要是不喜欢你，我八喜这辈子戒赌。水哥，我送你的花
绝对不可能。现在要给那么多人做，这都什么事儿啊？你说？自己挖坑，自己埋。认真的男人最帅。哎，你记得也给我做一个。你干脆直接跟他说了得了，这就只是给他一人做的，你何必再扯那么大一个谎？不行，我不能成为他和沈大侠恋爱道路上的绊脚石。哎呦，玉儿，你想多了。以你在水无暇心里的形象，你觉得你送一个千里镜？人家就能喜欢你啊，师傅，我堂堂江府大公子，比不上那个不露脸的沈清脸。我觉得江白玉确实差点意思。再说了，在人家水无暇的心里，沈清脸早就先入为主了。不管你送人家什么，他都只会把你当朋友。哎。这富贵竹不错，别人送的。朋友，不熟。真的不熟吗？不熟啊。我有个朋友啊，倒是和这个品味差不多，不知道说的是不是同一个人。怎么可能？哎，我那茶呢？茶就在桌子上，师傅。是啊，就在桌子上，没看见。师傅，你和我弟的事情我已经知道了。你知道了。他告诉你的，嗯，不是，月儿，误会，真的是误会，我不知道怎么回事，他就上了我的床了。什么？上上床？是，师傅，灵儿她还是个孩子，你怎么？那天那事儿他没跟你说吗？这种事情他怎么会跟我说啊？月儿，哎呀，你听我说。那天就是我们喝多了，然后就就睡在一起了。酒后不会出事的，哎呀，你懂。我怎么会懂？我也是个孩子。师傅，我跟你说，灵儿肯定是彻底喜欢上了你。怎么可能？不可能！他就是君子大丈夫那一套，做了逾矩的事情就要负责任。我都跟他讲了，他已经想明白了。行，师傅，那我问你，除了富贵竹、招财树、猛虎下山毒，你应该都收到了吧？完了完了完了，彻底完了！折枝姑娘，折枝姑娘，折枝姑娘，我能进来和你说几句话吗？你还用问吗？你已经进来了。哦，我先放下东西。哎。嗯，小少爷，你要干什么呀？折枝姑娘，你先坐。你坐。啊。哦。折枝姑娘。这是我第一次鼓起勇气向你告白，所以我希望能够有一个安静且整洁的环境
告白。小少爷真的挺劲爆的，可是小少爷，哲哲姑娘，其实自从上一次看你跳完舞之后，我有认真计算过，平均每天想你有八十二次，折断过的树枝也有五十根，还有。错把别人当成你也有一百余回，一想到你，我这里就好像有千只万只小虫子在挠我一样，又酥又痒的。对了，我还看了三十本医书，找了十二个大夫，他们，他们都说这是相思病。小少爷，嗯，你信我吗？嗯。那我告诉你，这个病不难治，交给时间就行了。已经来不及了。这几日我已经思念过度，心跳已经骤停两次，而且只吃了两顿饭，还食之无味。你之前跟我说过，要我想清楚自己的内心，我现在终于想清楚了。这是向启轩，代表我的心。我希望你能像这个女孩一样住在里面。小少爷，你的礼物每次都特别的奇特，你对我做的事情我也都非常的感动。这么说，你是答应了？小少爷，咱们是两个世界的人。而且，而且我只把你当弟弟，怎么可以和弟弟谈情说爱呢？这些问题都不是问题，我对你是认真的。我早就跟你说过了，我喜欢的是森林，我不喜欢在一棵树上吊死。所以你快回家吧。好吧，嗯，快回家，好好学习，不要再想这些有的没的了啊！快走吧，回家，我是不会接受的